హాయ్ ఎవ్రీవన్ మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ డేస్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఈరోజుకి మన కొన్ని పాటలు హమ్ చేస్తుంటాం అవి ఏంటి అది నాట్ మాస్ మసాలా సాంగ్స్ మనం విన్నామంటే దాని లైఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు మ్యాక్సిమం మళ్ళీ ఆ సాంగ్ ఎక్కడో ఒకటి ప్లే అవుతున్నప్పుడు పెళ్ళిళ్ళలోనో మన ఇంట్లో పాటిస్ గుర్తొస్తుంది బట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డేస్ నుంచి ఈరోజు వరకు మన గుర్తుండిపోయే సాంగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి కేవలం మెలోడీస్ మాత్రం మనకి గుర్తుండిపోతాయి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఏజ్లెస్ దే ఆర్ టైమ్లెస్ దానికి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండదు మనుషులు పోతుంటారు తప్ప అవి ఎప్పటికీ ఉండిపోతూ ఉంటాయి బికాజ్ ఈవెన్ నేను యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కీప్ గోయింగ్ సో ఈవెన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ అప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫాదర్లు కూడా అంటే మేము కూడా పుట్టలేదు బట్ వీళ్ళకి ఈ పాట ఎలా తెలుసు అంటే ఈ టీవీలోనూ రేడియోలోనూ విని ఆ ట్యూన్ను వాళ్ళు గుర్తుండిపోయి ఆ మెలోడీ సో ఆ మెలోడీకి ఉన్నంత అంత పవర్ ఉంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ టైమ్లెస్ ఇది అనమాట అలా కొన్ని సాంగ్సే మనకి అలాగ మాదృష్టం కొద్దీ మేము కోనా ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ తీసుకున్న నిన్ను కోరిలో అడిగి అడిగి అలాంటి ఒక మెలోడీ ఆ సాంగ్ అక్రాస్ ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ నుంచి తర్వాత లండన్ నుంచి ఇండియాలో బెంగళూరు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి ఎంతోమంది దీనికి కవర్ వర్షన్స్ చేసి వాళ్ళు వీడియోలు పెడుతూ ఉంటే మేము మ్యాంగో ఆడియో ద్వారా రిలీజ్ చేసాం దీన్ని పెడుతుంటే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకంటే ఇది విన్నప్పుడు ఇది చాలా స్లో సాంగ్ ఇది జస్ట్ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అంత రీచ్ అవుతుందా ఇవి ఇంత సులభంగా నిద్ర వస్తుందా ఏమైనా ఇదేమైనా వింటే అని ఇలాంటి వంద డౌట్లు ఉండేవి బట్ వన్ సెట్ ఇట్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఇట్ 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 వెంట్ ఇన్ టు పీపుల్ దాని పవర్ ఏంటో అర్థమైంది సో ఇటువంటిది మళ్ళీ మేము చేయగలమా రిక్రీట్ చేయగలమా ఈ మ్యాజిక్ అని మాకే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ వెన్నెల వెన్నెల ఈరోజు మేమైతే రిలీజ్ చేసామో ఈ ట్యూన్ విన్నప్పుడు ఐ గాట్ ద సేమ్ ఫీల్ అంత పెద్ద హిట్ అవుతుందా అని తీసి పక్కన పెడితే ఎస్ ఐ గాట్ ద సేమ్ ఆ సేమ్ గట్ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది ఇది ఇంకొక మెలోడీ అసలు మళ్ళీ అటువంటి మెలోడీ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయగలమా మన బ్యానర్లో మళ్ళీ నేను రాసిన సినిమాల్లో అలాంటి పాట మళ్ళీ ఎప్పటికైనా ఉంటుందా అని నేను అనుకుంటున్న టైంలో ఈ ట్యూన్ రావడం ప్రసన్న దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు దీనికి మళ్ళీ శ్రీశ్రామే పాడాలి మళ్ళీ అదే శ్రీజు దీనికి మళ్ళీ రాయాలి అండ్ ఎస్పెషలీ టు మెయిన్ లీడ్ భజన సినిమాలో వచ్చే ఫస్ట్ సాంగ్ ఇది బిట్వీన్ తాప్సీ అండ్ ఆది సో సో కాబట్టి అదే శ్రీశ్రామ్ చేత పాడించి అండ్ దీనికి శ్రీజు లిరిక్స్ రాసి ఇవాళ సాంగ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో సో ఐ నో డౌట్ మళ్ళీ మీరందరూ కవర్షన్స్ చేస్తారు చేయాలి మీలో ఉన్న టాప్ ఫైవ్ పీపుల్ మళ్ళీ మేము పిక్ చేసి మా ఆడియో రిలీజ్ ఈవెంట్లో అలాగే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీ చేత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పిస్తాం అండ్ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వెన్నెల వెన్నెల ఈజ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఇది ఎట్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ మాత్రమే కాదు మీ అందరు కూడా ఫేవరెట్ సాంగ్ అవుతుంది అవి తీరుతుంది అన్నది నా నమ్మకం అలాగే ఈ సాంగ్ ఈ వెన్నెల వెన్నెల సాంగ్ ఇంత మంచి మెలోడీ సాంగ్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ దీని ఒక బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని నాకు ఒక బ్రైట్ ఐడియా వచ్చింది జస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బిఫోరే ఓ టూ త్రీ డేస్ బిఫోరే వచ్చింది వచ్చి ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది అని 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 ఆలోచిస్తుండ్రో నాకు రకుల్ ప్రీత్ గుర్తొచ్చింది నాకు దేర్ టూ గర్ల్స్ నేను ఎప్పుడు నాకు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి అడిగిన నా కోసం అట్ కొనగర్ డన్ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పేవాడు సమంత ఒకళ్ళు రకుల్ ఒకళ్ళు సో నాకు అప్పుడు నా అట్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు సో తను శామ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని అనుకొని సరే రకుల్ నడుదాం అంటే అని కాల్ చేయి మెసేజ్ పెడితే ఆమె లండన్ అంది అని సరే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఐ వాంట్ టు రిలీజ్ దిస్ సాంగ్ అంటే తను షీ వాజ్ వెరీ స్వీట్ అండ్ త్రూ హర్ తన ద్వారా ఈ ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి థ్యాంక్స్ అ లాట్ రకుల్ ప్రీత్ థ్యాంక్ యూ